JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. I hope you well and good. So, subscribe to our channel to get a lot of highlights, a lot of news, and uh, a lot of information. Today is big day. There are big uh, uh, matches, and uh, I hope you want to see the Kafu Champions League. Uh, Kafu Champions League. Get on, get on, get on so it is get on so today's uh, there are big match between al ahli and uh, and, uh, and 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 estonis uh, and uh, wider the cast of blanca and the kaiser chief for, for the for, for, for the second uh, for the second round so uh, for the one round to 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 the owner team we are ya ya wide ali casa blanca wakipoteza lakini mchezo wa kwanza pia tuliona team ya al ahli wakishinda so all in all subscribe to our channel to get a lot of news hapa leo tunazungumzia vitu vingi sana today is big day so kokote pale ulipo kwa Tanzania ukiwa mbali na Tanzania wakati ni wako we give you a chance to subscribe our channel in order to check this game for the CAF Champions League for the uh, semi-final. Tujikumbushe tu, uh, michuano ya CAF Champions League ili, 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 ili anzishwa uh, kwa msimu huwa F2 na 20, F2 na 20 na moja season hii hapa ambapo timu zilikuwa nyingi sana. Timu zilikuwa nyingi sana lakini baadhi ya timu ambazo zilipata na fasi ya kuendelea tuliziona lakini pia vile vile eh, tujikumbushe kwamba katika kikosi cha timu ya al ahli pia waliweza kupangiwa na timu ngumu zaidi miongoni mwa timu hizo alipangiwa na simba kulikuwa na al ahli kulikuwa na vita club kulikuwa na al merek lakini pia vile vile Group B kulikuwa na Mamelo di Sundown kulikuwa na Asiara Belos Dadi kulikuwa na TP Mazembe kulikuwa na Al Hilal lakini pia vile vile kundi C kulikuwa na Wider di Casablanca kulikuwa na Kaiser Chifu kulikuwa na Horoya kulikuwa na Petro di Luanda lakini pia vile vile Group D kulikuwa na Estunis kulikuwa na Ems Elga kulikuwa na Zama Lake pia vile vile tulikuwa na Tengwethe that's a, a team ambazo ilipata nafasi kuendelea uh, ilikuwa ni Al Ahli dhidi ya ya Simba walipata tena nafasi mabalo wa Sundown dhidi ya Sierra Belos Daddy lakini pia vile vile wakapata nafasi Wilder di Casablanca dhidi ya Kaiser Chifu lakini pia vile vile walipata nafasi Estunis dhidi ya Ems Alga kikosi kikaendelea timu ya Simba wakapangiwa uh, Kaiser Chifu wengi walikuwa wakizalau sana Kaiser Chifu lakini pia vile vile timu ya Mamondi Sundown walipangwa na Al Ahli lakini pia vile vile timu ya MC Alga walipangwa na Wider di Casablanca huko timu ya Estunis wakipangwa na timu ya Sierra Belos Dali moja ya mchezo ambao walikuwa mgumu ni kati ya Simba dhidi ya eh, timu, timu ya Kaiser Chief mchezo ambao ulikuja kumalizika kwa Simba kupoteza mchezo wa kwanza kwa Grigit ya goli nne kwa sifuri kule nyumbani kwa Kaiser Chifu ambapo mchezo wa pili pia timu ya Simba waliweza kuwafunga timu ya Kaiser Chifu goli tatu lakini hawakuweza kuendelea kwa sababu ya magoli ambayo walikuwa wamefungwa ugenini so ikapelekea timu ya Simba kupoteza na kutoka kwenye hatua hiyo ya robo finali upande wa Mamelo di Sundown na mm, timu ya Al Ahli mchezo wa kwanza anza ulimalizika kwa moja moja lakini mchezo wa pili timu ya Al Ahli wakawapiga tena Mamelo di Sundown wakiwa nyumbani kwao lakini pia vile vile kwa upande pia wa Wider di Casablanca mchezo wao kwanza walitoa suluhu ugenini lakini mchezo wa pili waliweza kufanikiwa kushinda na pia vile vile kwa upande wa Estunis pia waliweza kushinda ugenini na nyumbani Ahayo ndio alikuwa matokeo ya mwanzoni kabisa ya michezo ya CAF Champions League. So hapa tukaona CV baya tukuletea details za mwanzoni ambazo zitakufanya uwe safi kabisa. So mimi nakukumbusha tu ukiwa wewe ni miongoni mwa wadau wa Genex Online TV wakati wako ni huu basi pita kwenye YouTube channel yetu hapo subscribe ili mradi upate habari nyingi zaidi na kama unavyofahamu kwamba kuna michezo mingi sana leo ambayo itakuwa inaendelea haswa michezo ya CAF 
confederation cup mimi wewe najua kwamba ni miongoni mwa wadau ambao hawawezi kuniachia hivi hivi bila ku subscribe pale kwenye youtube channel yetu na kupata kufahamu yote ambayo yatakuwa yanaendelea okay sasa kitu cha muhimu ni kwamba eh, ili mradi uweze kupata kutazama huu mchezo ambao utachezeka muda wa simu lefu eh, kati ya timu ya Wider de Casablanca dhidi ya timu ya Kaizo Chifu. Tukumbushane kitu kimoja, labda ulisahau mechi ya, ya mwisho kati ya Kaizo Chifu na Wider de Casablanca ilikuwa nyumbani kwa Wider de Casablanca ambapo timu ya Wider de Casablanca walimaliza mchezo wao kwa kufungwa nyumbani kwao kwa goli moja kwa sifuri dhidi ya Kaizo Chifu na wengi walikuwa wakichukulia Kaizo Chifu kawaida na uzuri wa Kaizo Chifu au uh, tuweze kusema kwamba changamoto za Kaizo Chifu ni ligi la kwao tu wamemaliza wakiwa nafasi ya nane hilo ndo kila, kila mtu anachukulia kwamba labda Kaizo Chifu ni timu ya kawaida lakini mpaka sasa hivi Kaizo Chifu ndio timu ambayo imeingiza wachezaji ambao wameweza kufanikiwa kuingia katika ile kikosi cha wiki cha timu za timu katika kikosi cha wiki ambacho kinapatikana kwenye kwenye, kwenye performance nzuri kutoka katika katika kombe hili la kafu Champions League wakiwa wao na timu ya Al Ahly ndio wanaongoza kwa kuingiza wachezaji wengi unaweza kuwa na maswali mengi sana unajiuliza je kwa Kaizo Chifu ni moja ya timu ambazo zinaweza kushangaza watu wengi sana kuelekea katika mchezo huu. Mimi pia naweza kukwambia ndio Kaizo Chifu inaweza kuwa ni miongoni mwa timu ambazo zinaweza zikaonyesha maajabu makubwa sana katika michuano hii hapa ya Kafu Champions League. Kwa nini? Sababu kubwa ambayo nakwambia hivyo Kaizo Chifu ni timu pekee ambayo watu wengi wanaweza kuamini kwamba tangu ingie kwenye kombe hili la Cup Champions League hawakuwa wenye kutengenezewa wa credit kubwa kwamba ndio timu ambayo inaweza ikafika mbali. Hilo ndio kitu cha kwanza ambacho naweza kusema Kaizo Chifu inaweza kuonyesha utofauti tofauti na club nyingine tofauti kabisa unaweza kusema pia tofauti ya Kaizo Chifu unaweza kuwafanya wao pia wanaweza kidogo ukawa uka mention na timu labda ya Al Ahly kwa sababu kuna kipindi Al Ahly pia walionekana ni timu ya kawaida sana kwa sababu ya mpira ambao walikuwa wakiuonyesha dhidi ya e, timu ambazo walikuwa wakikumbana nazo katika hatua ya robo finali hatua ya makundi sasa kitu ambacho mimi hapa natamani ni kupe wewe upate kufahamu pia uelewe kuwa mchezo huu utakuwa ni mgumu kabisa kwa upande wa Wilder de Casa Blanca ni kwamba timu ya Kaizo Chief mpaka sasa hivi wana grade ya goli moja lakini hilo goli moja pia wamelipata ugenini kwa hivyo hapo unajua hapa kuhesabu ni magoli mangapi hapo unahesabu magoli mawili ambayo tunaweza kusema kwamba timu ya eh, Kaizo Chief mpaka sasa hivi wanajivunia kuwa nayo katika eh, mchezo wao huu mkubwa dhidi ya Wider de Casablanca na timu ya Wider de Casablanca pia ipo mbioni kuvamiana na timu ya, uh, ya, ya Kaizo Chief ambao Kaizo Chief katika mchezo huu wao sasa wanakuwa nyumbani kuwakaribisha timu ya Wider de Casablanca Tukumbushane tu kikosi cha mchezo wa kwanza ambao Wider de Casablanca walikuwa nyumbani eh, kwao alikuepo na tag na auti ambaye ni goalkeeper Amloudi uh, Abolfati Dari Atiati Allah Al Hasouni Al Alkarti Jabrane Onajem Elefa Elafi na El Kabi pia vile vile katika upande wa sabu kulikuwa na Siodi pia vile kulikuwa na Saidi kulikuwa na Farane kulikuwa na Serafati kulikuwa na Chirachem kulikuwa na Ait kulikuwa na Alal kulikuwa na Msuva kulikuwa na Rahim lakini pia vile vile kulikuwa na Auk sasa hiki ndio kilikuwa kikosi cha mara ya kwanza kabisa cha timu ya Wider de Casablanca ambacho kiliweza kuchezea kichapo katika mchezo wake wa kwanza ambao walikumbana dhidi ya timu ya Kaizo Chief mchezo huu wa pili ambapo timu ya Kaizo Chief wao wako nyumbani lakini pia vile vile tujikumbushe kwa upande wa Kaizo Chief wao walikuwa vipi upande wa Kaizo Chief kulikuwa na Buma kulikuwa na Batoho lakini pia vile vile kulikuwa na eh, kulikuwa na Puha kulikuwa na kulikuwa kulikuwa na Buma kulikuwa na Baton Batonyo kulikuwa na Ngezana nge, nge kulikuwa na Sesmana majina haya kizulu kulikuwa na Parkeri kulikuwa na 
Kat Sunday kulikuwa na so, Rosleri kulikuwa na Cardozo kulikuwa na Blom kulikuwa na Castro kulikuwa na Nukovic lakini upande wa sabu kulikuwa na Akpeyi kulikuwa na Kambole Kambole kulikuwa na Agei kulikuwa na Bakusi kulikuwa na Moleku Moleku Moleko kulikuwa na Ngesobo kulikuwa na Zulu kulikuwa na Matseke kulikuwa na Mashiene hao ndio kilikuwa kikosi cha timu ya 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 Kaiser Chief. Sasa mchezo huu ambao Kaiser Chief watakuwa nyumbani tegemeo la mashabiki wa Kaiser Chief ni kwamba Kaiser Chief wanatengeneza magoli mengi sana wakiwa nyumbani lakini pia vile vile wanaingia fainali kwa udi na uvumba ili mradi uweza kuhakikishia wao kwa mwakali kuweza kushangilia tena kwenye kombe hili la Kafo Champions League. Tunafahamu kuwa ligi la South Africa kule limemalizika na timu ya Kaiser Chief imeweza kushika nafasi ya nane huku nafasi ya kwanza ikiwa kwa Mamelodi Sundown. Kitu cha kushangaza ni kwamba mshindi wa kwanza, mshindi wa pili, mshindi wa tatu mpaka mshindi wa nne wa ligi ya South Africa kule hawajishika nafasi ya kucheza nusu finali. Why ni Kaiser Chief? Hapa ndipo maswali yanapozaliwa. Kaiser Chief ni timu kubwa au Kaiser Chief ni timu ambayo ina plani nyingi sana katika makombe makubwa. Watu wanaifananisha Kaiser Chief kama Real Madrid pindi unapofika katika hatua eh, hatua ngumu kama hizi. Lakini pia vile vile watu pia wanaifananisha Kaiser Chief kama Barcelona pindi wanapokuwa katika hatua ngumu. Lakini pia kuna watu pia wanaifananisha Kaiser Chief kama timu ya Liverpool au Manchester United au Chelsea pindi inapokuwa katika hatua ngumu. Unaweza kusema timu ya Kaiser Chief ni timu mbovu sana. Hamna ambaye atakubishia. Lakini pia vile vile unaweza kusema timu ya Kaiser Chief bado haijakaa skangaga. Hakuna pia atayekubishia. Watu wengi wanakuambia kwamba Kaiser Chief wanacheza kwa historia kwa sababu ndio club pekee kutokea South Africa ambayo inashikaga ina nafasi kubwa au inafikaga nafasi kubwa katika kombe hili hapa la Kafu Champions League. Vipi kwa upande wa Wydad Casablanca ambao kwa sasa hivi kwenye ligi kuu kule nchini Morocco, ligi maarufu kabisa kama Botola ambao wanashika nafasi ya kwanza ambao sasa hivi wana pointi hamsini na wanaufuatia ni Raja Casablanca. Hivi ni kweli wanaweza kuachia Kaiser Chief mara ya pili wawafunge nyumbani kwao? kwa sababu mechi ya kwanza walipoteza nyumbani. Je, yeah. ugenini pia watakubali kupoteza? Leo hii tunaweza kumuona mchezaji kama Msuva ambaye anaanza, anaweza kufanya makubwa ambayo watu wengi wanamtumainia kwa sababu yeye ni miongoni mwa wachezaji wa Kiafrika kutokea Afrika Mashariki wenye kutamani na kuhitaji kupata kombe lile la Cup Champions League lakini pia vile vile kuwa mchezaji bora wa Afrika kwa ndani ya ligi la eh, ligi hili la Kafu ligi hili la Kafu Champions League ambapo linakumbanisha au linakombine timu ambazo ni kubwa katika bara la Afrika. Mimi nakukumbusha tu tunazungumza vitu vingi sana kuhusu huu mpira. Lakini yote kwa yote usisahau ku subscribe na kubonyeza alama ya kengere kwenye YouTube channel yetu hapo kama Genex Online TV ili mradi upate details na habari nyingi sana kutokea hapa hapa ndani ya Genex Online TV utakuwa ni miongoni mwa watu wa mwanzoni kabisa ambaye mwenye kupata details zetu kutokea hapa hapa ndani ya Genex Online TV sasa hiki ni kikosi cha timu ya Kaizo Chief ambayo leo kitakuwa kinaanza katika mchezo wa leo dhidi ya Wydad Casablanca goalkeeper na kaa Buma lakini pia vile vile kuna Matoho kijabadilika sana kuna Ngezana kuna Sezmana lakini pia vile vile kuna Kambole kuna Paka lakini pia vile vile kuna Katsande kuna eh, Flos Frosleri kuna Cardozo kuna Bakusi kuna Bloom kuna Castro lakini pia vile vile kuna Karo eh, Nukovic huyu Nukovic ni mmoja kati ya wachezaji ambao ni ghali sana lakini pia vile vile ni wachezaji ambao wanafanya vizuri sana katika ligi kule eh, katika ligi la South Africa lakini pia vile vile ni miongoni mwa wachezaji ambao wamepata bahati ya kukaa kwenye kikosi cha wiki zaidi ya mara mbili mfululizo katika kikosi hiki aliweza kukaa dhidi ya mchezo wa Simba ambapo alivyofunga Simba 
Simba aliweza kukaa kuwa mchezaji bora wa wiki forward bora wa wiki lakini pia vile vile kuelekea mchezo huu ambao walicheza na wide de Casa Blanca pia ameweza kuwa forward bora katika kikosi cha wiki cha Cup Champions League Kitu kikubwa ambacho nakwambia ni kwamba hiki ndio kikosi cha timu ya Kaiser Chief ambacho kinakuja kuwa kabiri Waidadi Casa Blanca ambao Waidadi Casa Blanca wako nyumbani sasa kwa Kaiser Chief wanatamani kupindua meza kibabe kila mtu ana comment zake kila mtu ana yale ambayo anaamini kwamba inaweza kuwa lakini pia vile vile kila mtu ana ya kwake ambayo anaamini ah, mimi kwa utashi wangu au kwa club kama hii hapa ya eh, ya Kaiza Chifu naona wanaweza kufanya makubwa lakini pia vile vile naona hawawezi kufika mbali kwa kikosi ambacho wanacho yote hayo wewe pia unaweza kuchangia kupitia hapa hapa ndani ya GNX Online TV lakini pia vile vile katika upande wa Wilder de Casa Blanca kuna Tagnauti kuna Amlodi kuna Abulfati lakini pia vile kuna kuna Dari eh, kuna Seodi eh, kuna Alhas Sun kuna Chitremi pia vile vile kuna Erkati lakini pia vile vile kuna Jabrane ja, ja kuna Onajem kuna Alafi eh, lakini namba tisa kuna Elkabi lakini pia vile vile kwa upande wa sabu kuna Farhane kuna Sarahati kuna Cherhame kuna Eti kuna Alal kuna Msuba kuna Rahim kuna Oku kuna Atis Atiat ala kuna kuna kuna, kuna Dari hawa ni wachezaji ambao wataingia katika upande wa sabu hiki ni kikosi cha Wilder de Casa Blanca lakini hapa kuna wachezaji ambao naisi watazama wataanza kuingia katika El Kabi na Msuva mmoja wao hapa naona kama atakuwa sabu lakini pia vile vile tumzungumzie Msuva katika mchezo huu hapa unaona wewe kwa mtazamo wako je yeah, Msuva anaweza kupindua meza kibabe kwa kuonyesha kile ambacho mashabiki wa anatamani kukiona kila mtu anaweza kuzungumza kwa upande wake ambao yeye anaona kwamba uko sawa kabisa mimi kama mchambuzi nasema kwamba kwa kikosi cha Wilder de Casa Blanca ni kikosi kikubwa sana lakini pia wajitazame zaidi katika mchezo huu kwa sababu hii timu ya ya Kaizo Chifu kama ulivyoona imefanya vizuri zaidi katika kipindi cha karibuni na imeonyesha kwamba ina uhai wa kufanya yale ambayo wanayafanya uwanjani ni kipi ambacho umekiona wewe kwa Kaiza Chifu lazima kitakuwa kina weledi ndani yake katika haswa masuala haya haya ya kabumbo kuna watu wanaweza kusema kwamba kwa mpira ambao wanacheza Kaiza Chifu kunaweza kutokea matokeo chanya lakini pia vile vile kuna watu ambao wanasema kwamba kwa mpira ambao wanacheza Kaiza Chifu unaweza kufanya matokeo zaidi ambayo labda watu hawakuweza kuyategemea. Moja kati ya komenti au kati ya komenti ambazo nilizipata kwenye page yetu ya YouTube kutoka kwa watu au wadau kutoka kule Uzulu unazungumzia South Africa kuna moja ya mashabiki wa Kaiser Chief alituma message akasema kwamba mimi naiamini South Africa kwamba wana timu nzuri kama Kaiser Chief na Kaiser Chief ni moja kati ya timu ambazo zinaweza zikatua kilisha vizuri zaidi lakini pia vile vile kuna mmoja aliingia moja kwa moja kwenye page zetu za eh, kwenye Gmail yetu akaandika kwamba Viva Kosi yani kwamba alikuwa akimaanisha eh, anaitakia mazuri zaidi timu ya Kaiza uh, Chief lakini pia vile vile kuna wengine aliandika kwamba I love you Kaiza Chief for never for uh, for our life so hii ni moja ya message ambayo ina ujumbe mkubwa sana katika klabu hii kwa sababu kila shabiki ambaye anaitumainia timu ya Kaiza Chief basi nyuma yake kuna watu wengi sana pia wanamtumainia yeye kwa kile ambacho anakiamini kupitia klabu yake hii kubwa ambayo sasa hivi inafanya vizuri lakini pia vile vile kuna mashabiki wengi sana ambao wanaipenda klabu zao au wanazipenda klabu zao kumradhi wanazipenda klabu zao ambazo zinashiriki kombe hili la CAF Champions League kila mtu ana utashi wake na kila mtu 
ana maono yake ambayo yeye anayaona kutokana tu na michuano hii ambayo inaendelea ya CAF Champions League na kukumbusha tena kwa mara nyingine zaidi kwamba hili Genex Oman TV kawaida yetu sisi ni kukupa details na habari moto moto kutokea hapa hapa ndani ya Genex Oman TV ambayo tunahusu masuala ya mpira tunahusu masuala ya burudani tunahusu masuala ambayo ile kuwa yananenga jamii lakini pia vile vile katika masuala ya kabumbu hapa ni sehemu yake ambapo sisi tunakuwa na wewe kukukupa details tofauti tofauti ambazo zinahusu masuala ya kimichezo leo pia kuna mchezo mkubwa nadhani unafahamu basi subscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi usipitwe na habari yoyote katika michezo huu hapa ambapo timu ya Kaiser Chief wa Babe Hawa wa kule kutokea nchi ya South Africa wanavyokuwa wanakumbana na timu Kongwe timu kubwa timu ambayo ina ushindani uliokuwa mkubwa sana katika bara hili hapa la Afrika na zungumzia timu ya Wider Casablanca moja kati ya timu kubwa timu ambayo kiukweli hata mimi pia na jivunia kuiwahi kuitangazia kwamba ni timu ambayo inatoa wachezaji wengi inatoa wachezaji wakubwa inatoa wachezaji ambao wanafanya vizuri sana katika eh, uh, katika ligi tofauti tofauti cha bara afi, bara la Afrika na nje ya bara la Afrika Leo tutaona mengi leo tutashuhudia mengi muda si mrefu kutoka sasa hivi ambapo mchezo huu utakuwa live kabisa kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV kuna wada wengi ambao wanaosubiria kuuchazama kuna wada wengi ambao wanaosubiria kuangalia kuna wada wengi ambao wanasubiria kuusikiliza kati ya mchezo ambao e, tunaweza kusema moja kati ya dabi kubwa moja kati ya mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa sana e, na tumaini na wewe pia utakuwa ni miongoni mwa wadau ambao e, ndaki ndaki unatamani kuwaona Kaiza Chifu unatamani kuwaona Wilder de Casablanca lakini pia vile vile unatamani kutazama mchezo mwingine ambao utakumbanisha uta, uta timu mbili kati ya timu ya Al Ahli lakini pia vile vile na timu ya AS Tunis tukumbushane tu mchezo huu utachezeka majira ya saa moja kwa masaa ya Afrika ya Mashariki kila mmoja atakuwa eh, bize kabisa kupata kushuhudia ni nani je yeah, ni Kaiser Chief au ni Wider Casablanca maana kila mtu anaweza kutuma karata yake sehemu ambayo anaamini kwamba mimi labda hapa panaweza kuwa sehemu sahihi zaidi kutuma karata yangu na naamini kwa uwezo ambao wanao labda wale ni Casablanca basi ni sehemu sahihi mimi kupata matokeo mazuri lakini pia vile vile unaweza pia ukasema kwamba kwa mimi ninavyoiona bwana timu ya Kaiza Chifu hapa minaona ni sehemu eh, salama zaidi kwa maana mimi kwamba timu yangu ya Kaiza Chifu inaweza kuwa ni miongoni mwa timu ambazo zenye kuniwakilisha vizuri na tunaweza kuingia hatua ya finali kila mtu ana maono yake sasa je mimi nakukumbusha tu wewe mda wangu wa Genex Online TV uwe na mimi sasa hivi kukupata details muhimu zaidi juu ya mchezo huu mkubwa kuwahi kutokea katika bara la Afrika ambapo timu ya Kaiza Chifu wanawakaribisha timu ya Wilder de Casablanca nyumbani kwao Paris South Africa kwa mchezo mkubwa ambao wa aina yake mchezo mkubwa ambao wenye kuwa na ubora ndani yake na kila mmoja anatamani kuionyesha e, ile tamani au ule ukubwa wa timu ambayo anaichezea ye yeah. tuna mchezaji kama Msuva ambaye anafanya vizuri sana na kila mtu anamfahamu akiwa uwanjani uwezo wake lakini pia vile vile timu eh, kama ya ya, ya Kaiser Chifu wana mchezaji kama Nukovic huyu mchezaji ni, ni miongoni mwa wachezaji ambao ni, ni kariba nyingine kabisa katika masuala ya, ya, ya mpira tukiangalia lakini sabu ya ya, ya, ya Kaiser Chifu kuna mtu kama Zulu kuna mtu kama Marcheke kuna mtu kama Mashiene hawa ni wachezaji ambao eh, ni, ni, ni wachezaji ambao kwanza ni kikosi kipana lakini pia vile vile eh, kina, 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 kina uwezo ambao sio mdogo eh, uwezo ambao kila mtu anatamani timu yake kuiona ikicheza kama wanavyocheza timu hii na kwa kikosi ambacho kinavyoonekana kwa timu ya Kaiser Chifu 
kinaonyesha kwamba kimepania zaidi kutafuta matokeo lakini pia vile vile kila mtu anaweza kusema ya kwake kama unavyofahamu mashabiki ni wengi na wadau ni wengi ingawa tu yanga la corona bado lina around the corner eh, so natumaini wachezaji wengi sana watakuwa wanahamu na shauku kubwa mashabiki waji uwanjani kutazama huu mchezo pindi timu ya Kaiser Chifu wanapokuwa wanawakaribisha maswahibu wao au wapinzani wao au wale wa Casablanca wengi wanatamani mchezo huu kuchezama ukiwa uwanjani lakini kutokana tu na yanga haya ya corona na hatuna uwezo wa kuyaondoa kwa kurupu kurupu so natumai na mashabiki wengi wanatazama wakiwa majumbani kwa sababu ni moja ya sheria au kanuni ambazo zimewekwa na serikali lakini pia vile vile na watu wa afya kwa sababu ya kutokueneza ugonjwa huu kwa haraka zaidi na ugonjwa huu uweze kufikia kikomo sasa kitu kikubwa ni kwamba wewe pia ukiwa ni miongoni mwa wadau ambao wanatamani zaidi kutazama huu mchezo lakini pia vile vile kujionea yale ambayo yataibuka siku ya leo katika gemu hii kubwa gemu hii tafu ambapo timu ya wide the cast Blanca wanapokuwa wanamenyana na timu ya Kaizo Chifu kule nyumbani kwa Kaizo Chifu e, mimi nakukumbusha tu hebu pita kwenye YouTube channel yetu hapo subscribe kwanza bana usifanye hivyo subscribe like na comment ili mradi tuwe pamoja na uwezo kupata details nyingi sana na wewe pia hapo ulipo tuma comment zako niambie unachukuliaje huu mchezo ambao unaenda kuchezeka katika timu ya kwa timu ya ya, 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 ya Kaizo Chief na timu ya Wide Casa Blanca unahisi upande huu wa pili utakuwa ni wa, upande wa Wide Casa Blanca au unahisi huu upande wa pili utakuwa ni upande wa Kaizo Chief kwa sababu mpaka sasa hivi eh, Wide Casa Blanca anaweza akajitetea kwamba eh, uko naye anaweza akafanya vizuri lakini pia vile vile Kaizo Chief anaweza yeye pia akajitetea kwamba ameshafanya vizuri unge nini atashindwa kweli kufanya vizuri nyumbani kwa kuwa ni mchezo wenye kukata na shoka mchezo ambao kila mmoja anatamani kujionea yale ambayo yataibuka mimi nakukumbusha tu wewe hapa ndani ya Genex Online TV ndio sehemu special zaidi ya sisi kukuletea details na habari moto moto haswa katika mchezo huu mkubwa ambapo timu ya Wide Casa Blanca watakuwa ugenini e, mbele ya watani wakubwa sana uh, wa mama wa, wa, wa Sundown zungumza timu ya Kaizer Chief nyumbani kwa Kaizer Chief siache tu ku subscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi uweze kupata habari nyingi zaidi ambazo zinahusu masuala ya kisoka zaidi masuala ya kempira hapa sisi tunazungumzia tu Kafu Champions League kwa sasa hivi ndio habari ya mjini na habari ya mjini ni Kafu Champions League ambapo timu kongwe timu kubwa timu ambazo zina uwezo zinakumbana ukiona mtu kafika nusu finali huyu bwana ndio mtu ambaye anafahamu kindaki ndaki masuala ya kisoka sasa wewe unataka kusema nini kama timu yako ni kubwa mbona haijafika nusu finali hapa tunazungumzia Wayne Casa Blanca timu kubwa Kaiser Chief timu kubwa Al Ahli timu kubwa lakini pia vile vile la S Tunis nayo pia ni timu kubwa mpaka imeweza kufika hatua hii basi ni timu ambayo inastahili pongezi inastahili ukubwa wake ipatiwe kila mtu anazungumza yake lakini pia vile vile kwa upande wa Al Ahli na upande wa, 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 wa upande upande wa AS Tunis unaona vipi unaona upande huu nani atakuwa bingwa nani atafanya vizuri zaidi katika michuano hii kati ya Al Ahli na AS Tunis kila mtu ana karata yake ambayo anatumaini kwamba inaweza ikafanya vizuri. Mimi nakukumbusha tu kwa sababu Genex Online TV tupo kwa ajili yenu, tupo kwa ajili ya kukuletea story na update zote ambazo zinahusu masuala ya kimpira, masuala ya kiburudani, masuala ya kimichezo. Wakati wako ni huu usiache kusubscribe tuwe pamoja kwenye details zote ambazo zinahusu burudani, zinazohusu michezo. Lakini leo hii tutakuwa tunazungumzia story kubwa tu ni kati ya Kaizo Chief dhidi ya Mame ya yeah, uya wide dikasa blanco siache ku subscribe pita kwenye youtube channel yetu pale subscribe like na comment ili mradi uweze kupata details nyingi zaidi kuhusu michezo lakini pia vile vile upate details nyingi 
kuhusu mchezo huu mkubwa kati ya timu ya Wydad Casablanca dhidi ya Kaiser Chiefs lakini pia vile vile kati ya Al Ahly dhidi ya Estunis moja kati ya mchezo ambao utachezeka muda si mrefu na tumaini pia wewe utakuwa ni miongoni mwa wadau ambao wanatamani kufuatilia kindaki ndaki juu ya hii game juu ya huu mchezo mkubwa kwa kutokea katika bara la Afrika ambapo timu ne zimefika hatua ya semi final unazungumza timu ya Wydad Casablanca timu ya Kaizu Chief timu ya Al-Ahli na timu ya Ace Tunis mpaka sasa hivi umebakia mchezo wao wa mwisho ambao leo hii tarehe sita tunaweza kujua ni nani ambaye anaweza kuchukua taji hili je ni Kaizu Chief kwenda finali na Al-Ahli au Al-Ahli na Wydad Casablanca au ni Wydad Casablanca na Ace Tunis au ni Kaizu Chief na Ace Tunis hapa hapa ndani ya Genex Online TV tutajua mbivu na mbichi subscribe kwa wingi kama hauji subscribe ili mradi upate details nyingi sana kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV sisi na wewe ni dam dam tutakuletea habari nyingi zaidi hapa hapa ndani ya Genex Online TV tunakukumbusha tena na tena usisahau tu subscribe like na kukom menti ili mradi upate detail zetu kwa kila wakati ambapo hapa zinakuwa zinakufikia na tumaini kupitia wewe utapata habari nyingi zaidi ambazo zenye kujitosheleza na tumaini mimi na wewe ni dam dam hii Genex Online TV subscribe like na comment share ili mradi tuwe pamoja Genex for your life ciao